um entendimento que houve a supressão da palavra reencarnação no concílio de Constantinopla, ano 553. Que nome era usado naquela época, visto que a palavra reencarnação surgiu a partir da publicação do Livro dos Espíritos? Evidentemente, a palavra reencarnação não era a que estava lá. Havia alguns termos que eram utilizados. Então, por exemplo, na Índia, no Bhagavad Gita, que é onde você tem muitos conhecimentos nesse sentido, a palavra utilizada era renascimentos. Então, lá do Oriente, o que se usava era o renascimento. E na Grécia, que era uma cultura bem mais próxima da cultura romana, e que, embora os romanos tivessem dominado administrativamente os gregos, eles foram dominados culturalmente pelos gregos, tanto que a religião romana é a religião grega, os conceitos religiosos eram muito absorvidos das mensagens que os gregos apresentavam. E os gregos chamavam o processo dos renascimentos pelo nome de palingenesia, Palin significa várias, genesia, gerações, gerar, então gerar várias vezes. A palingenesia era o termo que estava contido nesses espaços, porque um, o grego nessa época era a, a língua dominante, era a língua que se utilizava, depois passou a ser o latim, mas os evangelhos, eles foram todos escritos em grego, em que pese terem sido feitos por muitos deles judeus, dentro da própria Palestina, mas os originais das cartas de Paulo e dos evangelhos, do próprio Apocalipse, foram todos escritos em grego. Por quê? Porque era a língua dominante. Então, a palavra que existia nesse período era palingenesia do grego. 